欢迎光临，小姐随便看一下。这是我们今年最新的款式。这个婚纱，好，小姐，您请。到消息，胡鑫和胡千云马上就要离开香港。啊！他们要离开香港？对。绝对不能让胡鑫回深圳。马上给我备车。好。小姐和先生，小姐穿这个婚纱真的好漂亮，新郎真是好福气啊！小姐这么漂亮，新郎一定也是个帅哥喽。好羡慕你们呐！至少在我心里，他是最帅的。麻烦快一点，我赶飞机。好的，请稍等。谢谢。有慈善的地方，就一定能见到乔总。感谢乔总的又一次支持。姚小姐都有爱心搞慈善，我怎么就不能参加呢？不过胡董遇到了困境，没想到姚小姐的心情还是这么平静啊！啊，慌乱也无济于事啊。现在最重要的，是要冷静的想到解决办法。这件事连胡董事长都束手无策。不知道姚小姐想到的解决方案又是什么呢？就是你啊！我啊！嗯、<笑>现在能救千羽的，只有乔总您了。所以，我想求乔总帮千羽一把。我为什么要救胡千羽呀、啊？不知姚小姐，你想清楚没有？如果我出手的话，就意味着和陈氏分离，就意味着环球要遭受好几十亿元的损失啊！我知道我的这个要求有点过分，可是我想，只要乔总您愿意和心怡坐下来好好聊一聊，就一定会有更好的解决办法。看起来你是真心要救胡千羽，那办法倒不是没有，不过我有一个条件。只要乔总有办法救千羽，什么条件我都答应。先不要答应的太快，我的条件可是很苛刻。乔总，您说。我的条件就是。你嫁给我，换我救胡千羽一次。当然，我不会强迫姚小姐急着答应我的，但是在时间上，过失不厚。告辞了。
办呢？我劝他很久，他也不理我。哎，我真的没办法，他已经躲起来。问他什么事，他也不管。发生什么事？瑶瑶想要悔婚。我本来就不同意这种婚事，会害到瑶瑶的。好的，我们马上回深圳。妈，瑶瑶现在不仅要退婚，而且她马上要嫁给乔丽。乔丽？对。为什么？你姚伯伯怎么问也问不出为什么，所以我们现在必须赶快回深圳。林律师，啊，准备一下吧。好的，董事长。舒伟。你留下处理陈氏会议的后续问题，我跟董事长先赶回深圳。好，我去准备一下。妈，我有件很重要的事要跟你说。好，说吧。不过现在最重要的事，就是阻止瑶瑶和乔丽的婚事。我希望这件事解决之后。你可以很认真的把我的心里话听完。好啊，我答应你。你好。小姐，请问您是幺二零八七零航班的吗？嗯，航班马上就要起飞了，请您尽快登机。不好意思，我还要等人。嗯，那时间可来不及了。您确定您的朋友会来吗？嗯，他一定会来的。好的。回深圳，张焕宁的车一直跟在咱们后面。看样子，他好像不想让咱们回深圳。司机，快点开！妈，我们是注意安全。你以为咱们被他拦下就会安全吗？快一点！
谢你，你不会像五年前那样再一次抛弃我，对吧？我帮你联系一下你朋友。不用。小姐，小姐，小姐，你的电话一直在响。请两位解释一下，为什么你们的车会不断的追赶出事车辆？张先生，这辆车登记的车主是您本人，司机是您聘用的，您和您的司机不断追赶胡千羽母子的车，您能对这件事做出解释吗？张先生，张先生，张怀年。先生，请您冷静。就算谈判不成功，你也不需要使用这样的手段吧？张先生，请您务必做出解释。张总，为什么你要陷害千羽和心仪啊？他们是我，是我的老婆和儿子，我会开车撞死他们吗？啊！医生，医生怎么样,怎么样？手术成功吗？医生，我的家人伤得不重吧？家属，请冷静一下。两位伤者的急救都很成功。胡千羽伤势比较轻，应该没有什么大问题。胡鑫呢，受伤就比较严重一点，脚、胸都有骨裂的情况，需要留院做进一步的观察。留在机场，你醒一醒，我想听你亲口解释。
张总，千羽和新一是您的妻儿，我不相信你会忍心伤害他们。就算心仪杀害了我父亲。可我也从来没有想过要心仪的性命啊！我刚才说过了，我是不会伤害他们的。我只是不希望他们母子回到深圳。我害怕他们这次离开了，就再也见不到了。他们为什么突然回深圳啊？乔丽，什么要帮我找到乔丽，我有话要当面问她。瑶瑶，你把门开开。瑶瑶，你开门。我告诉你啊，你别以为你待在屋里就没事了。瑶瑶，你开门。我告诉你，瑶瑶，我是不会同意你嫁给乔丽的。你别以为你躲在屋里就没事了。你把门开开。那个房间的病人呢？是已经醒了吗？那个病人胡千羽不顾医生的反对，早就已经走了。还想让他跟你说清楚什么？啊？他有没有提到
，秦宇麻醉刚退，人就出院。我看八成去收拾你和张怀年的烂摊子。如果没别的事的话，麻烦请你走吧。诗薇，林威林，你到底在干什么？胡千宇对你的感情，难道你还不清楚吗？我没有想到你居然会出卖他，联合乔丽来对付恒盛。王先生，出院手续已经办好了，请您过来签一下字吧。就这怎么是你啊？我的脸还是第一次让女人这么失望。你原本以为是谁啊？难道这个人比我还有魅力吗？你今天找我来到底什么事情？不会是为了一杯咖啡吧？我们都认识这么久了，经历了那么多事情，难道还没发展到不能做的地步吗？你从深圳开车到香港，我不相信你只是过来坐坐、喝杯咖啡的。还是你了解我。话说回来，怎么这么久才开门呢？难道你的屋里藏了个小白莲？你再乱说，小白莲，我就要送客了。威廉，我已经知道胡家出了车祸，胡千羽下落不明。胡鑫也受了重伤，现在是我们合作的黄金时期，啊！我会去深圳，把这件事情公布在董事会上，反对派一定会清除胡家的所有势力。你留在香港，去找张怀年，告诉他，千万不要手下留情。陈氏会继续诉讼，削弱胡家，这样我们两个人的目的，终究会达成的。你的，由于担心我都了解，没有风险哪有收获呀？难道你不想得到恒盛了吗？当然不是，我现在想要的更多。只要你想要恒盛就好，我们是同盟，要共进退，不是吗？祝我们两个可以早日成功。我先走了
叔叔，我知道不应该再找你。他是我第一次鼓起勇气想要一个家，但是他却把我抛弃。我怨他，想找他问个清楚，但心里又忍不住担心他的安危。两种完全不同的感情，快把我撕裂了。偏偏这个时候，胡千羽又消失不见了。陈医生说，刚才给 VIP 病房的胡鑫加重了一剂止痛药，记录清楚，然后观察病人的疼痛是否减轻。这么重的止痛药都无效，是不是可以再动手术啊？我觉得有可能，明天通知物理治疗师来帮他按摩，看看有没有机会舒缓疼痛。心仪，你现在受了这么多苦，可是千羽却没有陪在您的身边，你是不是和我一样，想让他快点出现？嗯、好棒，维林，哇，好棒啊！谢谢妈妈，真乖，擦擦嘴。妹妹，我们去那边玩吧。嗯，要小心，把妹妹带好啊。嗯。先救妹妹吧，我是男子汉，没关系的。千羽，好孩子，威力，妈妈。
。我听护士们说，每天晚上都有一个女生来帮董事长按摩，我就猜一定是你，林伟玲，你到底想怎么样？一边是和乔丽、张怀年联手把胡家逼到死角，另一边又是事后献殷勤，你心里到底在打什么算盘？你知道胡千羽的下落吗？不知道。帮我告诉胡千羽，那天我一直在机场等他，短信我收到了，但我要听他亲口跟我解释。怎么回事？您都坐了十多分钟了，到底要不要下车？有没有搞错？您，您先把钱结一下好不好？我这还要做生意呢。跟你联系啊？我打他手机一直打不通，他现在到底在哪里啊？没有，我在香港的时候就已经跟你说得很清楚了，我不知道他到底去哪里了。你怎么可能不知道他在哪里啊？瑶瑶现在马上就要嫁给乔丽了，他这么做都是为了胡千羽，他这个当事人怎么可以不出现呢？为什么事情会变成这个样子？难道你不清楚吗？你还好意思反过来问我？老板忽然消失，肯定有他的苦衷。听说你昨天已经在环球入职，恒盛的事情也不需要你再操心了。我还要照顾董事长，如果没事，我先挂。哎，杨小姐，我们先过去了。您先坐下。维林，你总算来了。不好意思，啊，我这段时间都忙晕了。我每次想找你，不是电话打不通，就是……哎呀，忘了算了，反正今天见到你就好了。你看，我穿这件婚纱好看吗？嗯，我不是说过吗？白富美穿什么都好看。当然啦，漂亮是我们女孩子的资本。不过，我这个好姐妹比我的资本还丰厚呢。走，来，快来看看这几件怎么样？我啊，帮你选了好久呢。这家婚纱店特别有名，是专门给明星和名媛做高级定制的。我们穿上以后，一定能秒杀所有人的眼球。瑶瑶，你开心吗？怎么了？你觉得我不开心吗？为什么要嫁给乔丽？我不想你勉强自己，你没必要委屈自己啊。怎么能说是勉强呢？我老公那么成功，虽然比我大了一点，但是像我这样的人，那些小鲜肉也不适合我。我嫁给他，多有安全感，多有成就感。你快点挑一件穿上，让我看看。嗯，那你和胡千羽的婚约呢
，那都是我爸和心仪一厢情愿。开玩笑，我没有当真的。对了，千羽他还好吗？我听说上次他在香港出了车祸，整个人就没有了去向。回来了吗？算了，你还是不要告诉我好了。来，你快去试试这件，不要抢了我的风头啊！请一对新人相对而立。嗯，乔丽先生，您是否愿意以丈夫的名义照顾瑶瑶小姐一生一世？不论贫穷或者富贵，健康或者疾病，都始终如一的爱她，尊重她。你愿意吗？我愿意，瑶瑶小姐，你是否愿意以妻子的名义和乔丽先生共度一生？你是否愿意永远爱他、尊重他、始终如一、不离不弃？你愿意吗？他不愿意。
小李，别来无恙。你来了。当年我们离婚的时候，你说你不会再爱上任何人，也不会再结婚了。我还以为我这辈子参加不上你的婚礼了，没想到你这么快就改变主意了。想必这姚小姐的魅力非比寻常啊！郭总，我谢谢你给我带来这么一位重要的客人。啊，请先就座，等仪式结束以后，我亲自过去敬酒。我们继续。我的第二份礼物还没有送，乔总何必如此心急呢？前一段时间，我去了新加坡，谈下了一笔投资，所以我现在正式跟大家宣布，恒盛集团的资金已经全部到位，我们会继续开发古铜这块地皮，还会在新加坡开发全新的数字公寓项目。乔总，真的非常感谢您雪中送炭，在我们恒盛最难熬的时候，帮我们度过难关。所以我准备了一点小小的心意，当做对乔总的回报。这是一张银行的转账记录。之前乔总带我们付给陈氏集团的赔款，我连本带利加百分之二十的利息，通通打到这笔账户非常感谢你为我们恒盛所付出的所有心血，我在这里深表感谢。胡总，你这份贺礼可太贵重了，在当时我出手相救的时候，可没有想到要回报。乔总可能不需要回报，但是我可要跟你换取一样东西。这位美丽的新娘，可能就跟你无缘了。发生的事情很出乎意料吧？不过没关系，仪式都还没有进行，你有充分的时间，好好的想一想，怎样面对后面的事情。哦，看那些激动的媒体朋友们，他们都把乔总您的婚礼当成了此地一件盛事来看，肯定是要大做文章了。真是可惜，原本。是一段佳话，可惜现在变成了一个笑话。都是这样，慢点。早就警告过你，现在自己亲眼看见了吧？知道瑶瑶在千羽心中的位置了吧？
不要再对恒生打什么坏主意了。首先，一定好好的处理一下你老板的事情，处理的不好，说不定连你在环球的立足之地都保不住了，知道吗？恒盛和环球之间的关系是否会因为这件事而受到影响呢？诸位啊，诸位，今天的确是事发突然，可能是我想的有点不周到，缺乏跟姚小姐的充分沟通，也让胡总产生了误会。总之，错都在我身上，一切责任我来负。所以，请大家给我一点时间，我一定会把这件事情解决好的。对不起啊，我失陪了。乔总，乔总，乔总，乔总。哎，乔丽，也不要太难过了。以后有时间也可以约我出来吃吃饭，我们也好叙叙旧情啊。王荣女士，您对今天的事情怎么看呢？您为什么会来到现场呢？能给我们解释一下吗？好了，别难过了，威利。我相信千羽这么做，一定有他自己的考虑。现在最重要的是，瑶瑶不需要嫁给乔丽了。你放心吧，我一定会把千羽找回来，他会给你一个合理的解释的。嗯、不好意思啊，千羽，打扰你了，还搅到你家里来。瑶瑶，你这样说，我真的很愧疚。你委屈自己嫁给乔丽，你为我所做的事情，我都会放在心里的。你的意思是说，我在你心里也有一定的位置，是吗？手机响了。维哥，瑶瑶，你在哪儿？嗯，我现在在千羽的公寓里，我很好，有他照顾我。我去接你。不用，我想一个人静一静。不行，我马上过来。哥，我过两天会去找你的。我有点累了，我先休息了。瑶瑶，瑶瑶。可是我现在不想见任何人。不管怎么样，今天的事情，李姐，没事，你就放心的住我家吧，一切都由我照应。早点休息吧。睡着了再休息啊。好的
回。回力，回力，你现在在哪？我过去找你。我有话要跟你说。有什么话你现在就说吧。你是不是在生我的气？因为我那天没有去机场。其实那天我会爽约，是因为我要去处理恒盛的危机，我要去新加坡。休息，放手！我现在必须带他走。哥，你怎么来了？不要出差，跟我走。我不要回去。君莫，瑶今天不舒服，有什么事明天说吧。你少假惺惺了。是谁当初把瑶瑶丢下的？瑶瑶为了你，甘愿嫁给乔丽。那个时候你在哪儿？今天婚礼现场，你把她带走。瑶家千金，在婚礼现场逃婚，传出去，我们瑶家颜面何存？你想过吗？知道瑶瑶一直对我很好，我也知道我该负起责任。我把她带走就是为了解决这一切。解决这一切，你要怎么解决？瑶瑶订婚两次，两次反悔，你让她以后怎么做人？难道你会娶她吗？既然你给不了这个承诺，就不要在这里假情假意的说自己负责任。瑶瑶，跟我走。我不走。君莫，你冷静一点吧。哥，你不要这样，这一切都是我自愿的。自愿？你的自愿怎么这么廉价？你有没有想过呀？他到底爱不爱你？愿不愿意接受你的自愿？辜负瑶瑶，如果你做了什么亏欠她的事情，我不会放过你。话要问你，胡总，这里是公共场合，请你别跟着我。你到底要干嘛？威力，你误会我了，我当天没有办法去机场，是因为我要去新加坡筹钱，碰到很多的困难。够了，那是你的私事，没必要跟我解释。还有，你不要忘了，现在的我是环球的代理人。如果不是公事的话，麻烦让我离开。干嘛？你把我当什么人啊？你说呢？你是我什么人？我们已经结婚了。你还记得我们已经结婚了？那你告诉我，机场那天你为什么不来？为什么
，所以你要给我机会解释。这次不是我要说你，在婚礼上把别的女人拉走，换做我我也接受不了。瑶瑶原本是与我订婚的，但是为了我而舍弃婚约，要嫁给乔丽。我知道她是违背她原本的心意。对于一个女人来说，两次悔婚会对名誉造成多大的伤害？所以我只能当众在乔丽的婚礼上把她给带走，让大家都知道。他的逃婚是我胡千羽造成的，也希望能降低对他的伤害，也是我对他的一点点补偿吧。嗯，老板，维林那边你打算怎么办？他应该还在气头上，等过几天再跟他说吧。相信。他一定会理解我，支持我，也只能这样了。老板，你真是一个绝世好男。如果我是女人，我绝对会爱上你。哎哎哎，老板，我的意思是说，我不会爱上你。哎，不不，我不是那个意思。哎，哎呀。小时候，你最爱让我带你来这里。没想到一晃，这么多年就过去了。当时发生的事情，就好像昨天一样。我只记得，在这个公园里，第一个欺负我的人就是你。是你带了一群小朋友，很坏的抢走了我妈留给我的唯一玩具。新的，不要这样。小时候，都是我欺负你。没想到长大之后，欺负你的人还是我。我有千千万万个对不起要跟你说。上次在机场，你等了我那么久，我都没有出现。我实在是因为情况非常的危急，陈氏步步紧逼
，求知心疼那帮人，也想利用这次机会把我从 CEO 的位置上拉下来。我妈也刚开完刀，让我去新加坡融资。威力，上次的婚礼的确是很简单，对不起，不管是婚礼、婚纱、戒指，还是蛋糕，所有女孩子梦寐以求的。所有他们可以拥有的，我一定都会加倍的补偿你。我再也不会让你再等待。我们开开心心过一辈子。十八岁那年，我被送去美国读书。你说过会去机场找我。飞机都要起飞，你还是没有出现。一个月前，我们刚刚登记了结婚。你说你会带我走，不会像五年前一样丢下我不管。可是结果呢？每当我下定决心，说无论如何都要跟你在一起的时候，我都发现，这只是我的一厢情愿。总会出现一些事情，让这一切毁掉。难道真的有这么多迫不得已的事吗？恒盛集团和你的 CEO 位置比我重要。我也想清楚了，在香港发生的一切，只是我一时冲动，就当一切都没有发生过。威林，我再也不会做伤害你的事。威林，你要相信我，我不会这样。你要相信我，威林，威林，威林，威林。你醒了，有没有哪里不舒服？我怎么会在这儿？威林，你怀孕了，你要当妈妈。威林，你听到了，我们有自己的孩子了。你干什么，威林？你要干嘛，武力？你干什么？我要回家，你放开我！医生说你还很虚弱，还需要调养，不能随便乱跑。我的事和你没有关系，你放开我，让我回家！武力，武力，你放开我，吴千羽！我送你回去，送你回家，我送你回家。武力，没事了。停车！我送你回家。不用了，你停车。武力，武力，不要这样子
。慧玲，我知道最近发生了很多事情，让你难以接受，也让我们彼此身心疲惫，也伤害了我们之间的信任。但是无论如何，我们之间的爱都是真的。连上天都为我们作证，赐给我们自己的孩子。威利，我从小就在没有父亲陪伴的情况下长大的。我知道，对于一个孩子，没有父亲的感觉意味着什么。我经历过这些苦难，我不希望我的孩子也经历这一切。你答应我好吗，威利？会有人比我更懂失去父亲的痛苦。可是，瑶瑶为你付出了那么多，如果我就这样跟你在一起，对他来说太不公平了。事情来得太突然，你让我想一想怎么办吧。我们俩结婚的事。不要告诉任何人。好，我答应你。但你现在一个人回去不安全，让我送你回家。事情，到时候我们再聊，好不好？嗯
不要再对我视而不见了，你不要再躲避我了。我到底该怎么做，才能让你再次接受我？如果你认为我不能破除一切阻碍，和你在一起。如果你认为我把恒盛看得比你还重要，那我可以把我恒盛所有的股份都让给你。我们放下这一切，离开这里。吴力，再给我一次机会，让我们一家三口一起过着幸福美满的生活。这一切，我已经想得很清楚了。既然老天爷赐给了我们孩子，就是再一次给我们机会去挽回这一切。为了，为了孩子，为了我们自己，我们选择去相信这一切，抛开所有，去打造一个我们自己的家。想起之前发生的一切事情，你让我怎么相信你啊？你一定要再次相信我，哪怕这是最后一次。我会辞去恒盛总裁一职，跟着你离开这个是非之地。如果你愿意的话，我会陪着你去世界的每一个角落。过着宁静美满的生活。
不是吗？我愿意脚踩在刀尖上，站在他身边，也可以化作泡沫，让他永远记着我。见你对我来说，你别乱来，也是最重要的人。你会想尽一切办法阻止我嫁给乔丽，我也会想尽一切办法去拯救千羽。不管是什么办法，有用的，没用的。聪明的、笨的，一切我都会试一试。陈医生，啊，什么事儿？刚刚离开的那个病人瑶瑶叫我代为转告一下，说他暂时不想做你的心脏手术了。啊，他有说原因吗？他不知道这个病拖下去会有生命危险。现在的年轻人呐、啊，真是莫名其妙。是自己的生命太不珍惜了，他怎么能有病不治呢？你说。事情一旦错过了，就再也回不去了。五年前，我在机场苦苦等，结果呢？我们错过了最美好的开始。五年后，我在香港机场放弃一切，苦苦期盼着你。错过了挽回的机会。今天我们又来到了机场，可是等待我们的还是痛苦的结局。